হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহ রহমতে এবং আপনাদের দয়া অনেক অনেক ভালো আছি আর আজকের আমার এই ব্লগটি আমি দুপুর বেলা থেকে শুরু করছি আজকে আমার হাজব্যান্ডের জন্য কিছু তার পছন্দের রান্না করব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি এখানে হট ডগ আর ওই ভেজিটেবল রাইসটা ফ্রায়েড রাইস করব তার জন্য আমি এখানে তিনটা ডিম ব্ল্যাক পেপার সয়া সস এবং এখানে হচ্ছে ব্রুকলি আদা কুচি টমেটো কুচি ধনে পাতা কুচি এরপর আমি কাঁচামরিচ এরপরে আমি এখানে গাজর পেঁয়াজ কুচি এরপর রসুন কুচি আর এখানে কেএফসি খাম অরেঞ্জ কালারে সেটা নিছি আর এখানে আমি কিছু হট ডগ যেটা বি বিফ সেটা আমি হট ডগটা নিয়ে নিছিলাম ছোট করে কুচি কুচি করে নিয়ে নিছিলাম আর এখানে আমি প্রথমে তিনটা ডিম এভাবে ভেজে নিচ্ছি ডিমটা এভাবে প্রথমে ভেজে নিলে আমরা যখন ফ্রায়েড রাইসটা করব তখন খুব ঝর ঝরে ডিমটাও সুন্দর থাকে আর আমি এই পর্যায়ে ডিমটা ভেজে নিচ্ছি আর আসলে আমার হাজব্যান্ড হট ডগ দিয়ে এরকম ভেজিটেবল ফ্রায়েড রাইসটা সে প্রচুর লাইক করে আর সে কালকে রাতে থেকে আমাকে বলতেছে যে ওর নাকি অনেক খেতে মন চাইতেছে আমি বলছি ওকে আল্লাহ বাছায় রাখলে অবশ্যই আমি তোমাকে দুপুরবেলা কালকে রান্না করে খাওয়াবো তার জন্য আজকে ওর পছন্দের রান্নাগুলো ওকে আমি রান্না করে দিচ্ছি আর এখানে আমি হট ডগুলো ছোট করে পিস করে নিয়ে এরপর সামান্য একটু আমি এখানে গার্লিক পেপার দিয়ে আমি সামান্য আমি একটু ভেজে নিচ্ছি যাতে করে সুন্দর করে একটা কালার আসে কারণ এটা ভেজে নিলে একটা সুন্দর আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আর একটু ভেজে নেওয়ার পর আমি এটাও তুলে রেখে দিব এরপর রান্নাটা করে নিব আসলে একই খাবার আসলে প্রতিদিন খেতে খেতে আর ভালো লাগছে না পাবলাম হাজব্যান্ডের আজকে পছন্দের রান্নাগুলোই রান্না করি আর সে তো অনেক খুশি খেয়ে ওর নাকি অনেক অনেক ভালো লাগছে আর এখন আমি একটা ফ্রাই প্যান দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমি তেলটা গরম করে এরপর আমি একে একে সব এখানে অনিয়ন কুচি এরপর আমি এখানে গার্লিক কুচিটাও দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমি সামান্য একটু করে ব্রাউন করে ভেজে নিব আর যেহেতু আমি ক্যামেরাটা যখন ভিডিও করছিলাম তখন প্রথমে এক হাতে করছিলাম তার জন্য হয়তো ক্যামেরাটা একটু নড়াচড়া করছিল এটার জন্য সরি আর এই তো আমি সামান্য একটু ভেজে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমি একে একে এখানে সব সবজিগুলো দিয়ে দিব আর এই পর্যায়ে আমি চুলা রাস্তা মিডিয়াম আছে রাখছিলাম তা না হলে দেখা যায় একগুলো এগুলো হতে হতে পুড়ে যায় আর এদিকে আমি যে বাসমতি চালগুলো আমরা ভেজিটেবল ফ্রায়েড রাইসটা রান্না করব এটার জন্য আমি এখানে কিছু বাসমতি চাউল আগে থেকে রান্না করে মানে আমি হাফ বয়েল করে নিছিলাম প্রায় আশি পার্সেন্ট হয় মতো করে এভাবে রাইসগুলো রান্না করে নিয়েছিলাম আর এখানে যখন অনিয়ন কুচি আর এখানে আমি রসুন কুচিটা সামান্য ব্রাউন কালার হয়ে এসেছিল তখন আমি এখানে সামান্য লবণ এরপর আমি যে সবজিগুলো ইউজ করছি এখানে গাজর কুচি টমেটো কুচি ব্রুকলি আমি দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমি এ সামান্য পরিমাণে যে কাঁচা মরিচগুলো কেটে রাখছিলাম সেগুলোও দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু বেবিকেও দিব তার জন্য বেশি আমি স্পাইসি করছি না বেশি কাঁচা মরিচ ইউজ করব না জাস্ট আমি এখানে তিন চারটার মতো আমি ছোট ছোট করে কাঁচা মরিচ কেটে দিছিলাম তারপর সবগুলো একটু সামান্য একটু ভেজে নিব যাতে করে ভালোভাবে সব সবজিগুলো সামান্য সফট হয়ে আসে পর্যায়ে একটু পরে যখন সামান্য একটু কালারটাও একটু সামান্য চেঞ্জ হয়ে আসবে তখন এই পর্যায়ে আমি এখানে প্রায় এক চামচের মতো আমি এখানে সয়া সস দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমি ভালোভাবে আবার একটু নেড়ে ছেড়ে দিব যাতে করে যাতে করে সয়া সস এবং সব সবজিগুলো ভালোভাবে মিশে যায় আর এই পর্যায়ে আসলে ফ্রায়েড রাইসগুলো যখন আমরা ভেজিটেবল ফ্রায়েড রাইস রাইস রান্না করি আসলে সব কিছু যখন রেডি থাকে রান্না করতে অত টাইম লাগে না তাড়াতাড়ি অল্প সময়ে হয়ে যায় আর এদিকে আমি যে তিনটা ডিম আমি ভেজে রাখছিলাম সেগুলোও দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পর আমি সব সবজির সাথে এগুলো আমি নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আসলে এটা আমি আমার রেসিপিতে আমি সহজ 
সহজভাবে আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করলাম জানি না কে কীভাবে রান্না করে আমি আমার আসলে আমার মতো করে রান্না করছি যদি কার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এখানে সামান্য একটু এরপর আমি ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিচ্ছি আর ব্ল্যাক পেপারটা দিয়ে আবার ভালোভাবে সব সবজিগুলো নেড়ে দিব আর রান্না ফাঁকে ফাঁকে আপনাদের সাথে আবারও একটি কথা প্রতিদিনের মধ্যে বারবার বলে থাকি সেটা হচ্ছে আমার এই ব্লগুলো যদি আপনাদের কারো ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বুলটুটি হলে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আর এদিকে আমি যে সেদ্ধ করা বাসমতি চালগুলো নিয়ে নিছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম আর এগুলো আমি ভালোভাবে স্পুন দিয়ে উলট পালট করে দিব যাতে করে সব সবজির সাথে চালগুলো ভালোভাবে মিশে যায় আর সবজিগুলো দেওয়ার ফলে আসলে রাইসগুলো আরও সুন্দর দেখা যায় অনেক কালারফুল দেখা যায় যেহেতু এখন বাসায় থাকা সব সবজি দিয়ে আমি ফ্রায়েড রাইসগুলো রান্না করছি আমি হট ডগ দিয়ে ভেজিটেবল ফ্রায়েড রাইসটা রান্না করছি আর সব কিছু রান্নার পরে পরিশেষে আমি এখানে যে হট ডগুলো আমি পিস করে নিছিলাম ভেজে সেগুলো উপর থেকে দিয়ে দিলাম কারণ উপর থেকে ছড়িয়ে দিলে আসলে অনেক সুন্দর লাগে আর এরপর আবার একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি লাস্ট আমি এখানে সামান্য একটু ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিব কারণ ধনে পাতা কুচিটা দিলে আসলে ফ্লেভারটা খেতে আরও অনেক রাইসের ভেজিটেবল ফ্রায়েড রাইসের ফ্লেভারটাও আরও অনেক সুন্দর আসে খেতে অনেক ভালো লাগে আর উপর থেকে আমি তো এভাবে ছড়িয়ে দিলাম ধনে পাতা কুচিগুলো আর একটু পরে আমি আবার সবগুলো মিক্স করে দিব খাওয়ার আগে এরপর যে আমি ভালোভাবে ঢাকনাটা দিয়ে দিব আর এখানে আমি কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে করে ফ্লেভার একটা ভালো আসে কারণ রান্না শেষে যখন দেখা যায় কাঁচামরিচ কয়েকটা ফালি না করে যদি এরকম দেয়া হয় তাহলে অনেক একটা সুন্দর স্মেল আসে আর রান্নাটা আমার অলরেডি ডান এখন অন্যান্য কাজগুলো করে নিব এর পরে আর আমি এখানে কিছু অন্যান্য রান্না বাকি আছে আমার হাজব্যান্ডের পছন্দ সেটাও রান্না করে নিব আজকে যতটুকু পাচ্ছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি আর এই রান্নাটা এখন বসে রেখে ভিতরে কাজগুলো আমি করে নিব লিভিং রুমে এখন অনেক দিন ধরে পরিষ্কার করা হচ্ছে না বেবি বারবার সে আসলে শো পিস বেশি রাখতে দেয় না সে বারবার নামিয়ে সে ভেঙে ফেলে না হলে সে একটা জিনিস এই দিক থেকে সেই দিক নিয়ে যায় তার জন্য সে যখন পছন্দ করে ওর টয়গুলো তার জন্য আমি চেষ্টা করি ওর পুতুলগুলো রাখার জন্য কারণ এই সময় তো আসলে কেউ আসে না বেবির খুশির জন্য ওর জন্য ওর পুতুল গুলাই সুন্দর করে সে পিসের মতো সাজিয়ে রাখছি আর এদিকে আমি তো একটা এরকম শো পিস গুলো আমি সাজিয়ে রাখার পরে এখানে ফুলদানিগুলো ছিল এগুলো আমি বাংলাদেশ থেকে আসার সময় আনছিলাম আমার কাজের সে আমাকে মেক করে দিয়েছিল ওর হাতে স্মৃতি হিসেবে রেখে দিলাম আর আপনাদের সাথে শেয়ার করছি অনেক অনেক মিস করি সবাইকে আর চেষ্টা করি সবার স্মৃতিগুলো এভাবে একটু একটু হলেও কাছে রাখতে আর সব কিছু বাসা ক্লিন করে এরপর এরকম মোছা মুছি করে এরপর আবার কিছু রান্না বাকি যে আছে সেগুলো করে নিবে এদিকে বেবিকেও শাওয়ার দিতে হবে ওরও অনেক খিদা লাগছে আর কারণে এদিকে টপগুলোও মুছে নিচ্ছি যেহেতু অনেক দিন ধরে মোছা হয় না আর যেহেতু জানলা কাছে আমাদের বাসাও একদম রাস্তার পাশে দেখা যায় অনেক ধুল বাসায় ধুলাবালি হয়ে যায় জানলা দিয়ে এসে এই পরিষ্কার করে রাখলে আবার একদিন পরে এরকমই হয়ে যায় এত সব কিছু ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করি যেহেতু আমার একটু অ্যালার্জি সমস্যা আছে সব কিছু পরিষ্কার রাখতে হয় তা না হলে দেখা যায় অনেক সময় অ্যালার্জি থেকে অনেক ঠান্ডা সমস্যা হয়ে যায় আরও আর এদিকে বেবি তো সে যেখানে পারছে সব জায়গায় ছড়িয়ে ওর টয়গুলো রাখছে আর এর আব্বু বলতেছে তুমি তো অনেক কিছু করছো সকাল থেকে আমি ঘরটা বেকিউম করে দিই আর এর আব্বু বেবির বাবা সে ঘরটা বেকিউম করে দিচ্ছে আর সামনে সামনে আর পিসে তো বেবি সবসময় এর বাবার পিছনে থাকবে এর আব্বুর সাথে সাথে সেও বলতেছে সেও নাকি বেকিউম করবে এর আব্বু এত করে বলতেছে তুমি প্যাথা পাবা সে তবু এর আব্বুর সাথে বলতেছে ওয়ো নাকি এর আব্বুর সাথে করবে এরপর সব কিছু করার পর এর আব্বু চলে গেছে শাওয়ার নিতে আর বেবিকেও শাওয়ার করাই দিছে বলতেছে আমি করাই দিই আর এর আব্বু চটুটুকু পাচ্ছে ওকে সাহায্য করে দিছে আর এখন ওকে খাওয়াচ্ছে আর দুষ্টামি করতেছে 
আর বেবি খাওয়া দেওয়ার পরে এখানে আমার কিছু কাজ রান্না বাকি ছিল আমি মাছ দিয়ে এরকম রুই মাছ দিয়ে একটা ভর্তা করব আর কিছু আমি কাবাব তৈরি করব মাছ দিয়ে আর এই কাবাব আর ভর্তা রেসিপিটা আমার হাজব্যান্ড সে প্রচুর লাইক করে ওকে আমি এভাবেই তৈরি করে করে দিই মাঝে মাঝে যেহেতু সে আসলে ছোটো কাল থেকে কোনো মাছই খায় না সে জাস্ট চিংড়ি মাছটাই খায় তাই চেষ্টা করি যাতে করে অন্তত এরকম হলেও যাতে মাছটা খেতে পারে তার জন্য এভাবে আমি ওকে কাবাব বানিয়ে দিচ্ছি যাতে সে আজকে দুপুরবেলা ওর পছন্দের খাবারগুলো সবই করে দিলাম আর সে তো অনেক খুশি এখানে পেঁয়াজ কুচিগুলো অনেকগুলো যেগুলো একটু মোটা সাইজে সেগুলো আসলে অনেকগুলো বের হয়ে গেছে আর কোনো ব্যাপার না সেগুলো সুন্দরভাবে হয়ে গেছে আর সব কিছু গোসলের পরে নামাজ দেওয়ার পরে খাবারগুলো রেডি করে লিভিং রুমে নিয়ে আসলাম আর অলরেডি খাওয়ার জন্য সব কিছু রেডি করে নিলাম আর ফ্লোরে বসে সবাই ফ্যামিলির সবাই বসে আমি আমার হাজব্যান্ড বেবি নিয়ে খাচ্ছি আসলে ফ্যামিলির সাথে মিলেমিশে খাওয়ার মজাটাই আলাদা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যেভাবে রাখছে এটাই আমি অনেক অনেক খুশি আল্লাহ দরবারে অনেক অনেক শুক্রিয়া আর সবাই আমার ছোটো ফ্যামিলিটার জন্য দোয়া করবেন এভাবে যাতে আল্লাহ আমাদেরকে সারা জীবন ভালো রাখে সুস্থ রাখে আর আপনাদের জন্যও রইল অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা আর যদি ভুল ত্রুটি বলে থাকি বা প্রেজেন্টেশন করে থাকি প্লিজ সবাই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন কারণ ভুল মানুষেরই হয়ে থাকে ভুল যদি করে থাকি আমি আবারও বলছি যদি কোনো ভুল ত্রুটি বলে থাকি বা প্রেজেন্টেশন করে থাকি প্লিজ সবাই ইগনোর করবেন তাহলে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন